హలో ఫుడీస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేనండి మీ భవానీని ఎలా ఉన్నారు ఇవాళ చెప్పబో రెసిపీ అండి లక్ష్మీ చార్ అండి దీన్ని వాడుకలో లక్ష్మీ చార్ అని పిలుస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇది ఒక ఇంట్లో ఆనవాయ అనేది ఉండాలండి దీనికి అందరి ఇళ్ళల్లో ఉండదు ఇది కాబట్టి ఇది ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తాను ఒక కొండను తెచ్చుకొని శుభ్రంగా కడుక్కొని దానికి పసుపు చుట్టేపులా మొత్తం పసుపు రాసుకొని మొత్తం కొండ అంతా కూడా దానికి కుంకుమ పెట్టుకొని వంటగదిలో ఈశాన్య మూల ఓ పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత మన ఇంట్లో బియ్యం కడుక్కుంటాం కదండి పొద్దున పూట అన్నం వండినప్పుడు ఆ బియ్యం కడిగిన ఫస్ట్ టైము నీళ్ళు వంపేసి రెండోసారి బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు ఆ కొండలో పోసుకోవాలి ఆ బియ్యం కడిగిన తర్వాత ఆ బియ్యాన్ని మళ్ళీ మనం అన్నం కింద వార్చుకొని గింజ వార్చుకొని గింజ చల్లారిన తర్వాత ఆ గింజను కూడా తీసుకెళ్ళి పైన త్వరక తీసేసి ఆ కొండలో పోసుకోవాలి అలాగా ఒక వారం రోజుల పాటు పొద్దున సాయంత్రం వచ్చిన గింజని వాటర్ని కూడా మిక్స్ చేసుకొని పైన తేటను తీసేసుకొని ఇప్పుడు ఆ గింజని తెచ్చుకోవాలి మనం అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు మనం అడిగి తెచ్చుకోవచ్చు అండి ఇది ఇప్పుడు ఆ గింజని ఉప్పు పసుపు కారం వంకాయ మొక్కలు టమాటా మొక్కలు ఉల్లిపాయ మొక్కలు అన్నీ కూడా చక్కగా కోసుకొని మనం పప్పుచారు ఎలా కాసుకుంటామో అదేవిధంగా పప్పుచారు లాగా ఇందుకు కాసుకోవాలి దీనికి ఆనవాయ అనేది ఉంటుందండి సాధారణంగా ఎవరింట ఎవర ఎవరింట్లో పెడితే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండదు ఇది ఒక ఆనవాయ కింద ఇది వస్తూ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఉన్నట్టుగా కొలువై ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది ఆ కొండ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ కోడళ్ళకి కోడళ్ళకి అలాగ అందరికీ కూడా ఆనవాయ కింద పంపించుకుంటారు దాన్ని చూసారు కదండి ఇలా చక్కగా ఉందో గింజి ఒక బియ్యం కడుగు నీళ్ళు వారం రోజులకి లైట్గా పులుస్తుందండి ఇది ఇది ఇప్పుడు ఇలాగ ఒక పావు గంట ఒక ఇరవై నిమిషాల వరకు కూడా మనం పప్పుచార ఎలాగైతే మరగ పెట్టుకుంటామో అలాగ దగ్గరకు అయ్యే వరకు కూడా మరిగించుకోవాలి దీన్ని అందుకనే ఇంట్లో ఇళ్ళల్లో దిగినప్పుడు కూడా ఆడపిల్లతోటి కొండది ఈశాన్ని మూల దింపిస్తారు చూసారు కదా చక్కగా మరిగిపోయింది ఈ మరిగిన దాంట్లోకి ఇప్పుడు తాలింపు వేసుకోవాలి మనం కానీ అప్పట్లోనే తాలింపు లేకుండానే డైరెక్ట్గా సర్వ్ చేసుకునేవారు పూర్వకాలం నుంచి కూడా ఈ వంట ఉందండి కానీ చాలామందికి ఎవరికి తెలియదు ఈ విషయం చూసారు కదండి లక్ష్మి చారు నేను చక్కగా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి చాలా పుల్లగా పులు పుల్లగా ఉంటుందండి మనం ఇంకా చింతపండు కూడా ఉపయోగం చక్కర్లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఇది తీసుకోవడం వల్ల ఒంట్లో ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ కనిపించవండి చక్కగా హెల్దీగా ఉంటారు మన ఒంట్లో ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది తర్వాత ఒంట్లో ఉన్న వేడి కూడా చక్కగా దిగిపోతుంది చలవ చేస్తుంది ఇది తీసుకోవడం వల్ల అలాగే వారానికి ఒకసారి చారు కాసుకొని తాగితే చాలా మంచిది ఒంటికి తాలింపు తిరగబోసుకున్నాం కానీ చాలామంది అప్పట్లో తాలింపు లేకుండా డైరెక్ట్గా సర్వ్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకుందాం నా వీడియోస్ కానీ మీరు ఫస్ట్ టైం కానీ చూసినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం వెయిట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ కొత్త రెసిపీ అయితే మళ్ళీ కలుద్దాం